本跟美国呢，都是现在蔡英文政府口中我们台湾最好的一个朋友、哦。那么过去在日本有很多我们对我们台湾我们觉得不是太友善的一些行为，像钓鱼台的主权啊等等。嗯是嗯、但是我们台湾好像都默不作声哈、嗯。那么我们这个好朋友最近过得如何呢？看起来不太好哈、哦嗯。这个日本呢，我们知道这个疫情严重嘛，他们已经第三次延长了这个紧急事态宣言。嗯。但是延长到五月十一号，马上要到了，看起来还要再延长。是、嗯。为什么呢？因为这个疫情太。惨了！你看到这个大阪哈，大阪现在是疫情爆发式的一个扩大，那么现在大概有三千三百多人在排队等候病床。我看到日本媒体用的这个标题非常的耸动，也很凄惨，叫做“在家等死”。对，因为你重症嘛哈，你吸不到氧气，你需要病房里面的氧气，你需要呼吸器等等。但是日本它的九成的呼吸器都是以依靠这个国外进口。是的。那么这时候，大家各国自保都来不及了，我谁会输出到你这个日本去？所以现在日本怎么办呢？日本现在这个抱着头在烧，而且东京奥运现在现在开幕不到一百天了啊。是。所以我想先请这个赖老师来谈一谈。当然我们在台湾人的心中，向来施法日本，日本很进步啊，日本医疗不是很进步吗？有没有？特别是我们台湾很多一些不治之症，什么到日本之后就康复了。嗯、台湾人都认为日本是一个医疗的先进大国。日本的病床数千人比，他们也是全球最高啊，嗯、是的、嗯哦，比德国、比法国都来得高，怎么会搞成这样？呃，我觉得日本他们的政府在这段时间，从安倍晋三一直到菅义伟啊，他们把目标都放在中国大陆身上，我觉得他们耗掉他们太多的精力。都在跟中国大陆较量，我觉得他们犯的错跟印度是一样的错，也就是说，全部都整个焦点，整个政府还在搞政治，都在搞政治，然后都在跟中国大陆较量，然后不好好的把国内的问题解决。您刚刚提到的几个问题，一个确实日本的医疗设施是完善的，然后他的这个医院跟人比来讲，他是高的，对，是够的。所以他本来这个问题应该是不大的。第三个就是日本人的习性是守规矩的，对，也很爱干净嘛，对不对？干净、守规矩、守法的。可是问题就在于日本他们本身的政治，我刚刚讲的，除了大的对于把整个焦点都放在中国大陆以外，我觉得他们被财阀影响，财团，财阀影响太大，就是因为那些财阀、财团。急于想要经济赶快恢复正常的运作，这样的一个情形下，就干扰了他们的卫生的专业，也就是他们卫生医疗的专业说还应该继续隔离，可是他们要做生意，他们要复工，要要复工，要复产，要开市，但是所有的专家都告诉日本政府，现在不可以这样做，还是必须要隔离，把病毒。都把它降下来，等隔离到一个程度以后，你再逐步的放嘛。但是没有办法，嗯，财阀的压力太大，所以复工了，嗯，群聚感染，嗯，复试了，群聚感染，然后这些人就这样子封关，封关，你刚刚讲的第三次了，紧急状态第三次了，就是关起来又松，关起来又松，不断的这样的一个情形下，老百姓受不了了。老百姓的原来的守法，原来的守规矩，已经做不下去了，因为他一下子可说没问题了，可以了，一下子又说不行了，然后一下子又说可以了，他的生活秩序大乱，经济安排秩序乱，然后他本身也疲倦了。您看到他们本来规定说晚上不能够再到啤酒屋了，对对，那啤酒屋关了嘛，怎么办？嗯，在街上卖，在街上卖，因为。你你就可以知道，已经到弹性疲乏的一个阶段。我觉得日本的政府现在的这个政府跟财团的挂钩太深了，因为自民党政府本来就跟日本的财团是最紧密关系的，挂在一起了以后，经济干扰了他们的防疫，所以日本的防疫目前来讲破口这么大，我觉得这是一个让我们不可思议的事情。还有一个最大的问，另外一个大的问题。您刚提到的日本的医疗那么的发达，对对，可是你看没有日本疫苗，对对,对，这不很奇怪吗？嗯嗯、我们只听到有英国 A G 的牛津疫苗，德国的跟美国合作的辉瑞疫苗，另外俄罗斯的卫星疫苗，其他的就是中国的疫苗了。中国疫苗现在已经在这个世界卫生组织这个礼拜就批下来了，然后欧盟也在讨论中国疫苗了。那问题就在于。医疗大国之一，生物科技大国之一，日本
竟然没有疫苗。嗯所以赖老师谈到很多面向啊，没有错，在疫情一开始啊，靠着我们看到国民的卫生习惯啊，靠着口罩啊，靠着保持安全距离，可以维持一定的安全度啊。但是现在疫情到了此刻为止呢，疫苗它是唯一的一个解方。您刚刚讲到日本，我们就想到台湾，其实台湾的状况也在于没有疫苗嘛，所以现在也开始出现破洞。但我又觉得日本呢，其实跟这个印度有一点点像啊。印度也是过早解封，当然印度呢此刻还是全世界最严重的，所以有很多很多的媒体，特别是日本媒体、印度媒体都在批评。自己的国家，说什么什么情况，已经到了什么什么地步了？是日本跟这个印度还每天在讨论中国，还每天讨论中国中国。对，事实上你自己已经呃这个自顾不暇了。嗯，印度也是一样，过早的解封，莫迪过早的宣布战胜了病毒啊，这个全国人民这个欢欣鼓舞，然后又在进行这个选举，莫迪到处去造势，封他是疫苗大师，呀，疫苗大师哈、啊。这个，所以现在莫迪呢深陷他的政治危机啊。嗯。那么其实菅义伟也是嘛。也是。我们看到在今年年初的时候，日本知名的这个作家村上春树哦，他也对菅义伟非常非常的不满。对。啊，他批评这个菅义伟就是一个只会低头看稿的一个政治人物啊，只会看稿政治人。所以现在这个日本有所谓的拔尖行动。啊、哦，拔尖啊，菅义伟的尖，拔尖行动啊！安倍晋三已经跳出来挺这个菅义伟了，<笑>说你们不要这样玩。哎，日本这已经是第四波的疫情了，第四波了，好可怕，都四位数字，每一天四位数字，就是各十百千嘛。嗯，他现在的确诊已经破了六十万，六、嗯、十万人哦。那么他的这个死亡数已经破了一万五。对，当然这个数字跟欧美比还是少个零啦啊、嗯哦。但是即使是少个零，他的这个医疗资源也已经崩溃了嘛。对，好、哦、这么惨，你想看大阪。啊，像东京都啊，还有兵库县啊、京都府等等啊，这些地方都是目前日本非常非常惨重的。日本人不断的在反省啊，我们这么爱干净，我们这么守规矩，我们之前守的这么好，为什么疫情一波一波哈，现在已经爆发到第四波？第四波就是赖老师刚刚讲的，太急着要解封，太急着要恢复经济，那么日本的政治跟财团挂钩的太深哦。所以现在日本该怎么办呢？当然，我们台湾常常喜欢施法日本，而且别忘了日本这一波的这个变种病。毒呢来势汹汹，最可怕的就是，过去我们看到是很多中老年人、中高年龄，他们是转重症的一个高风险群。是，现在日本的情况是很多年轻人转重症啊。呃，其实这个跟日本的文化有点关系哈。为什么您刚刚提到就是说，哎，那之前日本怎么对这个事情有点掉以轻心？因为他感染者他们都是年纪大的，对对，重症的他们是年纪大的，过世的往生的也他们都是年纪大的。这个跟麻生太郎的论调是符合的。麻生太郎他是长期日本的财相兼那个副首相。那麻生太郎他有一段时间非常有名的一个，也就是说，当日本的财政面临困难，啊，然后他们的这个人口的这个老龄化的情况越来越严重，然后他们的老人家的寿命越来越长。后来有一次，菅义伟在演讲，就是说，就就讲的那些老人家说：“你们为什么不去死啊？”就这样子直接讲哦，引起大家轩然大波。对。然后后来人家问说，菅义伟说你怎么讲？他说我们日本文化有个传统，在过去啊，穷的时候，有的时候为了把剩下的粮食给年轻人吃，所以那个儿子会把他的那个老年的那个妈妈背着上山。然后就把他丢到山里面。有一部电影就是演这一个嘛，对不对？对，好好悲惨的。他就讲到日本这么残忍的这样的一个历史上的，他们的社会上的一种畸形的文化，也就是老人牺牲他的生命，以给他的孙子能够活下去。那菅义伟，日本现在不是过去穷到那种时代的日本了，对，他只是为了多赚一点钱，多省一点钱，然后呢就要老人去死，那。我我讲这个的意思，也就是您想想看，当疫情刚开始的时候，感染都是老人家，死的都是比较多是老人家，对于他来讲，不是刚好可以达到他的这个自然方法的解决、疏解他的这个社会福利的老人支出吗？这是第一个，所以你可以看到他们掉以轻心，我觉得跟这个。有一点关系。那第二个呢，就是一直想让东京奥运赶快办，所以讨论要大家来还是不来，要大家来还是不来，所以就一直不断的开放，关起来开放，要去满足这个奥委会的要求，满足世界各国的这种紧张，所以又又又要粉饰太平，说我们好到不行了。所以您看到经济财团、东京奥运的执政党的的政绩，然后再加上这种畸形的社会文化。然后最后我们可以发现的就是
他们对这个疫情的控制。但是现在的情况对日本来讲已经面临危机了，是因为您刚刚讲到的变种病毒对,对,对年轻人的攻击、嗯，这个变种变种病毒对年轻人的攻击、嗯，所以年轻人的感染速度增快了，年轻人离重症的比重升高了、嗯，这个就影响到日本的经济生产力了。所以日本政府又进入重视了，就是因为。如果年轻人大量的死亡或者受伤，对于日本未来的经济发展会雪上加霜。所以你可以看到，现实的因素、经济的因素，日本政府不得不回过神来去解决这个问题。对，但当疫情真正烧起来的时候，你再去解决就已经很晚了，有点晚，很困难了。但是很奇怪的是，我们看到哈，日本其实它这个大概总共的病床数八十八万啊，现在空床其实还有三十七万，也就是说大概占比是百分之四十二还是空着的。那么为什么会出现像大阪啊三千多人在排队，大家都等不到病房，救护车呢常常再到医院发现没病床，又把病人再回家，在家等死。其实我觉得很大的一个原因跟刚刚赖老师所讲的一样，因为日本呢。大型医院比较少，大部分都是中小型医院。中小型医院呢，它要活下去，它这个利润导向啊，它就会算。第一个，这个以日本的这个财政支出还有这个健保制度来看啊，它其实收这些中高龄老人，它不太划得来。对，而且还要分仓分流，分仓分流就表示这个医院呢，它要用比较大的空间去收容比较少的病人，对他来讲赚钱赚的比较少，所以很多医院是，我干脆关一关，我是我我宁可关门，我都不愿意再收嘛，所以导致现在很畸形的状态，就是他的空病床很多，但是呢，真正需要的重症病人还是等不到病床。另外，我想特别请赖老师谈一下啊，现在最麻烦的就是东京奥运了，不到一百天马上就要开幕了啊，那么现在日本也试出了很多影片，什么日日本的。奥运选手都去打疫苗，有没有啊？打完疫苗就可以就可以开始了，开开心心的开始吗？当然不是了。现在对于日本来讲，一个大的难题，很多国内的呼声哦开始起来，奥运应该要停办，命重要还是奥运重要？这个东西答案当然是命重要嘛。但此刻为止，哪一个日本人物有勇气、有决心去宣布暂停？因为上次已经暂停过一次，所以在日本呢，我看到有这个专栏作家写哦，他说在日本应该是这样的一个概念，谁敢先？菅义伟，或是这个东京都知事，这个小小池百合子啊，谁敢先宣布奥运暂停，嗯，谁未来就可以得天下，真的吗？<笑>应该是谁宣布谁就下台吧，<笑>也就是有人有这么一个政治传言啊，嗯、这我已经证实了、嗯、啊，完全我已经证实了。我先在跟观众朋友再三强调、嗯嗯，没有任何证实。有人就这么说了，他们说为什么安倍晋三？这个时候要下来，说又肚子痛了，因为他第一次肚子痛又下来嘛，这是第二次肚子痛又下来。可是大家都知道说安倍晋三很有可能会第三次复苏，可是为什么在选在这个时候肚子痛又下来呢？因为啊，奥委会奥运到底要不要办是政府中央政府的最后决策，不是东京都知事可以做决策。安倍晋三不想做这个决策，因为如果安倍晋三做这个决策的话，安倍晋三的政治生命是真的终结了。所以他们找了一个没有政治家族、不是政治士族出身的菅义伟，小小户人家出身的，而且不是名校出身的，不是政治士族，不是名校。然后一个小公务员这样子辛辛苦苦爬到今天这个地位，有人说政治风险的政治风险的这个损害控管啊，对，比较少一点。所以他们说自民党就把他推出来，对，由他来做这个政治决断。他做完政治决断以后就下台一鞠躬，他的政治生命结束。但是这个任务完成，对，但是财团会给他很优渥的这个终身的那个保障，所以会给他安排更好的位置。啊，有人是这么说了，这是。政治的传言啊，嗯，未经证实，但是有人说，菅义伟到最后很有可能会做这样的一个决断。不过，这个决断一做啊，呃，日本在东京奥运这个部分的投资全部都打水漂了，哇，这个不得了，几千亿啊，嗯。确实就是因为这样子啊，压力很大。因为包括我们看到现在选手训练都就位了嘛，你不要讲别的，包括日本的媒体，它的这个器材的采买啊，都已经采买进来了。还有各项的场馆呢，啊，对对对，还有这个广告，这都是太太庞大，无法想象的一个利润。所以这个暂停下来，确实已经暂停过一次了啊。这如果再暂停的话，日本大概是无法承受。但是二方面，这个疫情啊，如果真的举行奥运的话，你觉得在这样的一个每天死将近上百人？
确诊已经破六十万的状况之下，你觉得日本这会不会是一个最悲惨的奥运啊？我觉得会。还有心情守在电视前面啊，帮大家这个加油鼓掌吗？我觉得第一个，如果说有很多国家的，尤其是这些非常有有金牌或者夺牌潜力的这些运动选手，如果他考虑到安全问题而不参加的话。这个影响很大，嗯，好，所以如果来的是二军、三军的话，嗯，那这个奥运就办不下去，也没有看头，对，没有看头就办不下去。所以日本必须要确保这些各国的选手来到日本是安全的，嗯。可是问题就在于这些各国的选手，他离开之前他也要是安全的，到日本之后也要是安全的，离开日本之后也是安全的。当然，日本可以建一个所谓的这个安全通道了哈，从这个专机对下飞机到旅馆到场馆等等，他就是。一个通道搞定，是他已经努力在做这件事了。对对,对。可是问题是，运动员之后的生活呢？他们要在日本待很久哎、嗯，你总不能够像他把他像动物一样、嗯，就是关在旅馆，然后他的任务。可是他会跟其他国家的运动选手会接触啊。嗯、还有就是，你有没有安排他的这些呃紧张激烈完之后的休闲生活设施、嗯？他还是要吃饭，还是要跟外面他要散散心？因为他没有运没有比赛的时候，你要让他身心上面的疏解，那这些你都要建立一个非常完善的免疫期。这次恐怕就是密码性，很抱歉，没办法。<笑>所以不能够有任何破口哦。还有所有的自工本身都要确定没有病毒，没有病毒，没有病毒。您想想看，这样的一个，我觉得这也是给人类间，因为人类的病毒是会不断的出现的。对，这也给人类间一个很好的一个课，一个一个。一个题材，就是未来人类在面对这样的一个情况的时候的国际盛事、国际奥运，那么该怎么去做？我觉得大家都可以从中来学到很多的经验跟教训。嗯，但是就是因为有这个奥运的压力哈，在日本一直认为，在至少在这个东京哈，整个这个疫情是被刻意隐瞒。是低估了，我哎认为这个小吃这个百合子呢，它这个隐瞒，然后很多日本的媒体也不敢去揭发。是，虽然大家这个心里有数，但是我们看到还是有一两家啊、哦、胆子比较大啊、哦，做了一些这个人家是我们是逆时钟，还是逆百合哈、啊、的的一些报道哈、哦。<笑>那么当然谈到这个疫情的隐匿，我们看到包括印度啦，哈、哦、也是对不对哈、哦？印度有人估计啊，是官方数字再乘以三倍，还有人估计要乘以二十倍到三十倍。啊、哦，对我听到的是听十到二十倍对。对，有人估计是要二十倍。对，那有人是认为说那个你乘以三倍了，好、嗯哦，但是一般人认为应该要乘以二十倍，因为他们认为印度根本没有检测能力，嗯，然后所以检测到的就是这么多了，那你想看没检测到的呢？对，那所以剩下没有时间了。还有一句就是，那我们台湾呢？我们台湾是不检测，呃、台湾也不透明，<笑>台湾也不能检测，因为你一检测的话，陈时中的神话就破解了、嗯。可是不要忘了，美国已经不管你检不检测了、嗯，他已经把你提升了。从一一级已经提升到三级了，所以台湾成为一个美国被列为警示的区域了。他才不管你陈时中你检不检测，美国人说我自己判断。那台湾并不是你想象中那么安全的地方，我已经提出三级去了。嗯，所以看看日本的这个例子，看看印度的例子，想想看我们台湾到底该怎么做。